الاتصالات من البديهيات إن أول ما توصل وتستقر بمدينتك تحط لك إنترنت برود باند كونك بتبلش جراسة قريب وتاخد لك خط بريطاني لموبايلك أول شيء لازم تسويه تفتح لك خط تليفون أرضي علشان يوصل عليه النت من أحد الشركات هذه تدخل على موقعهم وتحدد أي باكج تبي تبي خط بروحه تبي خط مع برود باند من نفس الشركة تختار اللي يناسبك وتكمل باجي البيانات اللي يطلبونها منك مثل اسمك وعنوانك وحساب البنك راح يقولون لك إن علشان يفعلون الخط العملية ممكن تاخذ كذا يوم إذا طلبت البرود باند من نفس شركة خط التليفون فالأغلب إنهم يرسلون لك الراوتر وباقي العدة خلال البريد أما إذا بغيت الوايرلس يكون من شركة ثانية ففي شركات أخرى بعروض وأسعار مختلفة تشوفها تناسبك أكثر كل اللي عليك تروح للفرع وتعطيهم نفس البيانات بالإضافة إلى خط تليفون البيت وتختار العرض اللي تبي بشكل عام موضوع الخط الأرضي مع الوايرلس ياخذ قريب العشرة أيام بالنسبة لخط الموبايل العديد من المستجدين أول ما يوصلون ياخذون لهم خط ببارة أو لايكا يتميزون برخصهم خصوصاً المكالمات الدولية للكويت وتحصلهم من البقالات ببلاش أو بباوند واحد بالكثير بعد ما يستقرون أكثر يتجهون لشركات عديدة بعروض وأسعار مختلفة بس بشكل أساسي في طريقتين تقتني فيهم خط نقال الأولى واللي فضلونها معظم الطلبة Pay as you go تدفع شهر بشهر وتقدر تطلع وتغير الشركة متى ما تبي وعادة ما يكلف أكثر من 20 باوند بالشهر الطريقة الثانية هي الكونتراكت العقد وهالطريقة من الاسم لازم تلتزم معاهم بالمدة والمبلغ المعينين وصعب عليك تكنسله وتحول شركة ثانية إن بغيت وأصلا شركات عديدة عادة ما تعطي كونتراكت حق أحد توه واصل بريطانيا وما صار لأكثر من ست شهور